natanggal ko sa security officer ang nanay ng Thea Angeles na yun. Kaya hindi niya makita ang nanay niya sa video. Dahil dyan, may matatanggap kang additional bonus. May kinalaman talaga si Eva sa pagkawala ni Inay. Alamang may kinalaman din siya kung bakit nawawala si Inay doon sa mga video na yun. Pero but so, paano kaya natin mapapatunayan yun? Ebidensya, yun yung kailangan natin. Eh, wala tayo nun eh. Thea, kailangan kitang sisantihin. Sir, biglaan naman po yata. Tumating lang po yung kaibigan nyo, tapos ngayon po tinatagalan nyo na ako ng trabaho. Walang kinalaman si Eva dito. Akala ko po kasi magiging fair kayo sa akin eh. Si Edgar to ah. Ano, Marco? Ano ba tuwin mo? Marco! Narealize ko na tama ka. Kailangan ko maging fair sa'yo. Hindi sapat na paalisin kita dahil sa walang sapat na basihan. Eh, sir, paano po si Eva? Huwag mo siyang intindihin akong bahala sa kanya. Mahalaga na nandito ka pa rin sa kumpanya ko. Hello, Thea. Nahuli na si Edgar. Tasan kayo? Edward, pinaasa mo ko. You're a freaking coward. You disappoint me big time. Ikarapat na si Manay, may kagat wala siyang abogado. Ako na, abogado mo. Lahat sasabihin mo sa akin. Lahat ng nalalaman mo. You could still make Thea's life a living hell. Bisitahin mo siya sa office niya. Mood-mood mo siya sa kanyang door. In fairness sa'yo, Nika, tumatalino ka na. Edward, I'm sorry if I snapped kanina, ha? You know naman when it comes to Thea, di ba? Nainis talaga ako. Pero I'm okay now. I'm not galit. Promise. Sana lang huwag mo akong pilitin to do something unreasonable. Um... Hindi na kita dadamay. Pero sana... Hayaan mo na akong gawin lahat ng gusto kong gawin sa kanya. Bakit hindi mo na rin siya pabayaan? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. That's what you think, Edward. Wala ka nung panahong inape at sinaktan ako ng sayang yun. I've been through a lot of hell dahil sa kanya. At hanggang ngayon, ang dami niyang sinampang kaso laban sa akin. Kahit wala naman akong kasalanan sa kanya. Hanggang ngayon, Inaapi niya ako. And I just can sit and take all of that. Kunin mo yung gamot ko sa kwarto, tapos ibaba mo na. Oh, Sophia, hi! Hi, Ma. Tama-tama ang dating mo, anak, magpahanda ako ng merienda. Mm. Yes. Oh! Ano ito? Ano nangyari sa'yo? Sorry, Ma, I can't tell you. You're still in speaking terms with Ava. Baka... Baka madulas ka. Baka may masabi ka sa kanya. Sophia! Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin? What's wrong? What's happening? Basta ma, it was caused by someone. Someone very close to Eva. Hanggang doon lang ang pwede kong sabihin sa'yo. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Come on, Sophia. Please tell me what's happening. No, no. Please, ma. Huwag na. Mas okay na wala kang alam. Isipin mo lang that whatever is happening to that person, ginagawa namin yun ni Marco for you. For you and for everyone's protection. But anak, who will protect the both of you kung wala akong alam? Eva, sige. Bahala ka. Do what you want to do with her. Basta huwag mo na ipapakita sa akin. Thank you, Edward. This really means a lot to me.
anything for you. Pulis na aawat. Tingnan ko lang kung hindi ka pa umamin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pakialam namin ni Eva sa nanay ni Thea. Alam mo naman nagigil-nagigil yung pinsan ko sa asawa mo lang, di ba? Kaya huwag mo kaming idamay dyan. Wala kami kinalaman dyan! Kiss lang yan, di ba? Hindi mo kalaman diri. Pagpasalamat ka na lang na andyan siya, at is may iba kang pinagkakaabalan. Hindi yung buntot ka ng buntot kay Marco. Shut up! Samahan mo ako, may pupuntahan tayo. Saan? Makikita kami ni Edgar, kaya bilisan mo, ha? Oh, gamitin mo to. Let's go! Ano pa? Mm. Pupot 
ka talaga kita kapag hindi ka umamin. Bibilang ako ng tatlo. Kaya sabihin mo na lahat-lahat-lahat ng alam mo tungkol kay Eva. Kako ka, Marco. Kakasuhan kita sa mga ginagawa mo sa akin ngayon. Lahat kayo! Eh di kasuhan mo! Sinabi ko na sa'yo wala akong pakialam! Hindi ako natatakot! Pera lang binabayad sa'yo ni Eva! Ano? Bibilang na ako! Isa! Kapag hindi ka pa nagsalita, Dalawa. Huwag mo itutok sa akin yan, Marco. Baka mabutok mo sa mukha ko. Dapat nga nauna pa sa atin yun eh. Ano nangyari doon? Baka may dinaanan, binili or something. Pahina mo ang timing ha. Ngayon pa. Wala nang kinalaman si Eva. Bakit ba ang kukulit ninyo? Papatayin talaga kita gago kapag hindi ka nagsalita ng maayos. Para tigilan mo na yan. Tama na! Hindi ko titigilan to hanggat hindi to nagsasabi ng totoo. Kahit pa mapatay ko tong gagon to. Kahit pa makulong pa ako. Ano? Sabihin mo na yung totoo! Ora! Ora! Masasalita na ako! Anong nalalaman mo, ha? Anong nalalaman mo, Edgar? Sasabihin ko lang lahat sa'yo pag sa isang kondisyon lang, Thea. Hindi mo na ako kakasungan. Hindi mo ko ipapakulong. Ikago ka pala, eh. Marco! Marco, pabayaan mo na siya. Pikon na pikon na ako dito eh. Ano, magsasabi ka ba ng totoo? Tutuluyan na talaga kita. Willing ako maging witness. Basta huwag nila ako kasuhan. O sige. Marco, pabayaan mo na siya. Edgar! Ako, ako, ako ang nagsasabi ngayon na hindi kita kakasuhan laban sa pinsan mo. Basta sabihin mo lang sa akin kung ano ang nalalaman mo. Bibigyan kita ng proteksyon. Hindi kita ipapakulong. At anong nalalaman mo? Anong ginawa ng babaeng yun sa inay ko? Anong oras na? Asan na yung cousin mo? Merong mali. Merong hindi tama. Hindi naman nalilate ng ganito si Edgar eh. O baka siya na yan? Si Tita Adel. Ay. Hello, Tita. This is not really a good time. Bakit, Eva? May nangyari ba sa mga tao mo? Nahuli ba sila ng pulis? Bakit mo naman nasabi yan, Tita? Oh, oh, kasi si Sofia came home and she's saying things like may nangyari daw sa mga tao mo. Kaya ako tinatanong sa'yo. Si Edgar? Bakit si Edgar ang naisip mo? We were supposed to meet him today, pero hindi pa rin siya dumarating. Wala siya dito. Oh, baka nga si Edgar ang sinasabi ni Sofia. I think I have to go.
na tayo na ako ng cellphone ni Edgar. Ba't naman niya gagawin yun? Unless may ibang may hawak ng cellphone niya. Baka nga totoo yung sinabi ni Tita Adel. Baka nga nahuli na siya ng mga polis. Alam mo, pikon na pikon na ako sa'yo, gago kaya. Aamin ka ba? O tutuluyan na kita? Ano? Ano? Oo na, magkasalita na ako! May kinilamin kasi yung mas pagkula ng nanay mo! At ang kinawa ng babae yun kay inay, ha? Huwag kang nega. Hindi yun maaari. Dahil kung nahuli siya, huli na din tayo. Hindi. Hindi, hindi. Hindi na nga. Kasi may problema siya. Pumunta na lang siya sa hideout namin. Dala na yung nanay ni Thea. Wala nang malay. Tinanong ko siya. Kung ano nangyari. Paano ba naman kasi nalaman niya yung sekreto ko? Kaya hindi ko siya pwede iiwan doon. Sinabi lang niya sa akin na nalaman ng nanay ni Thea ang sekreto niya. At ayaw niyang malaman ng ibang tao ito. Anong sekreto? Hindi ko alam kung anong sekreto to. Sinasabi ko sa yung totoo. Hindi ko talaga alam kung anong sekreto yan. Gusto ko nga sa akin ipapatay yung nanay ni Teye. Eh. Pero tumanggi ako. Hindi na ako marunong pumatay ng tao. Ay, mama. Sige na! Ay, mama. 
Sobra. Iba eh. Ibang amoy eh. Ano yun? Ate, diba sabi ng mga matatanda, kapag nangamoy kandila raw yung bahay, ibig sabihin may nagpaparamdam na kaliwa. Aww! Oh my God! God! Ayaw yung mga ako ka dyan! Ay nako, huwag mo nga akong tinatakot. Bahala ka dyan. Ayaw ko sa'yo. Totoo ate, hindi ako nagbibiro. Ganito rin yung nangyayari nung namatay si tatay. Nag-amoy kanila yung bahay. Alala mo yun, di ba nandun ka? Ay, ayoko nang alalahanin yun, Olga. Ikaw naman. Hindi, amoy kanila lang talaga. Huwag ka na nga. Pero, alam mo, sino naman yung kanulungang nagpaparamdam ngayon? Alam nga namang si tatay, matagal lang patay nun. Hello, Marco?
Nasaan si inay? Saan daw? Sagot! Doon po. Tara! Hey! Good play niya! Kaya hindi mo kailangan gawin to. Kaya mo ba? Tiyan namin inilibing ang nanay mo. Sige na, kaya niya na. We found Aling Magda. That's good. Nasaan siya? She's dead. She was murdered. Nakapupunta kami sa Imperial. May warrant ko kami. Upang arestuhin kayo sa salang pagpatay, ay Magda Balagtas. 